Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo « Mes objectifs en coloriage pour adultes ». Tout d'abord, je veux vous dire bienvenue sur la chaîne de Simone Color. Eh bien oui, ma chaîne est une chaîne spécialisée en coloriage pour adultes. On ne discute que de coloriage pour adultes. Moi, je veux vous aider à atteindre vos objectifs, à vous déterminer des objectifs. Et pour ce faire, hein, on va regarder moi les miens. Moi, j'ai le goût de faire une petite visite de mes objectifs 2020 et 2021 avec vous pour voir est-ce que j'ai respecté mes objectifs, est-ce que je les ai atteints et qu'est-ce que je me planifie pour 2022. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car à la fin de la vidéo, je vous fais mes recommandations. Je vous mets à l'écran ma page où j'avais noté mes objectifs en 2020. Donc, euh, en ce moment-là, hein, je débutais un petit peu sur Instagram euh, et je m'étais écrit une note hein, pour mettre dans une story et j'avais conservé la note, donc je suis super contente euh, parce que je l'ai retrouvée facilement. Donc, qu'est-ce que je m'étais donné comme objectif? 1. Faire un tuto ombre et lumière. Intégrer une galaxie dans un coloriage hors ciel. Faire des bulles de couleur dans un colo monochrome gris ou brun. Ouais. Utiliser mes gélatos. Vous présenter mon matériel. Avancer mes trois livres à terminer. Donc les trois livres à terminer, hein, c'était le Magic Girls. Celui-ci. Je m'étais donné comme défi également d'avancer mon mythomorphia. Mais ben, techniquement, c'était de terminer mythomorphia. On repassera. Et le Enchanted Faces. Alors, euh, on va regarder l'objectif 1. Est-ce que j'ai réussi? Eh bien oui, en hein, faire euh, un tutoriel ombre et lumière. Je vous en avais fait sur Instagram et également à plusieurs occasions sur ma chaîne YouTube. Hein, vous pourrez aller visiter mes listes de lecture, vous avez la section tutoriel, la section cours en coloriage pour adultes. Et puis, tant qu'à faire, vous avez aussi le DIY. DIY, c'est comment fabriquer nos choses nous-mêmes en coloriage pour adultes, c'est intéressant. Et j'ai également la section haul. Eh bien oui, la section haul où je déballe avec vous mes nouveaux achats. Ensuite, l'objectif 2, intégrer une galaxie dans un coloriage hors ciel. Donc ça, je n'ai pas réussi. Bon, comme exemple, il euh, y a une belle poupée et nous décidons de faire sa robe en format galaxie. Donc ça, c'est super intéressant. Je ne l'ai pas fait. Ensuite, euh, faire des bulles de couleur dans un coloriage monochrome gris ou brun. Mm -hmm. Bon, je l'ai fait et j'ai réussi. On va juste enlever le gris ou brun, puis on va faire noir, ça va faire pareil. Euh, C'est dans celui-ci, voilà. Bon, monochrome, euh, on va l'oublier aussi. <rire> fait que finalement, je n'ai pas réussi l'objectif. Mais c'était, euh, c'est ça, je voulais faire des bulles de couleur. Donc, ben pas des bulles, mais des bulles, non, c'est T'as peut faire des bulles de couleur dans un colo monochrome. Bon, OK, j'ai réussi parce qu'il y a du gris, il y a du bleu, puis il y a du noir. Fait qu'on va dire que c'est monochrome. Donc, j'ai réussi. Hein? J'ai fait ce coloriage-là et je suis très, très contente. Euh, J'aimerais ça l'amener euh, en rattrapage. J'aime pas la façon dont j'ai terminé ici la brume autour des bulles. Mais bon, je suis contente. Je l'ai fait. Ensuite, euh, utiliser mes gélatos. Eh bien oui, ça aussi j'ai réussi avec euh, grande difficulté. Allez-vous me dire, gélatos, on va aller voir dans le, là je fouille en même temps, Thomas Kincaid. Euh, Thomas Kincaid, hein, c'est un coloriage que j'ai exécuté au mois de no... octobre-novembre. Le château de Disney, j'ai réussi à apprivoiser un peu les gélatos et hey, je viens de le faire. Puis ça, c'est des objectifs de 2020. Let's go, girls! OK, lui également. J'ai utilisé les gélatos. Pardon. 
j'ai utilisé les gélatos et j'ai encore de la difficulté. Moi, je les aquarelle, les gélatos, et il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle les utilise secs. Bon, on va mettre ça en objectif 2022, c'est intéressant. Je vais reporter 2022, je vais reporter, intégrer euh, une galaxie dans un coloriel hors ciel. Je veux le faire, je veux le faire. Moi, quand j'écris des objectifs, c'est parce que je veux les atteindre. Je suis quelqu'un qui aime la performance, qui aime euh, s'améliorer et se mettre des défis. Donc moi, je trouve ça intéressant. Je prends une gorgée de café. Hum. Café très barbouillé, avec de la cannelle. C'est Noël, là. Hein, pour bien finir l'année, moi, je reste avec mes bonnes habitudes. Ensuite, 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 vous présentez mon matériel. Eh bien, oui, je l'ai fait dans le Room Tour. La vidéo Room Tour me sera... Room, voyons, <rire> Seigneur. Dans la vidéo Room Tour, sur la chaîne de Simone Collard, je vous ai présenté essentiellement mon bureau, mon organisation, la façon dont je tourne mes vidéos et mon matériel de tournage et vite de coloriage. Et la dernière objectif, hein, avancer mes trois livres à terminer. Donc, euh, bon, trois livres à terminer, on va regarder. Hey, je m'étais fait des objectifs en 2019, je pense. Hmm, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Donc, OK, on va regarder... Euh, le Magic Girls. Magic Girls, j'ai avancé beaucoup. On va tourner les pages de ce livre-là. C'est un livre qui faisait partie, je vous le mets d'ailleurs les informations juste ici à l'écran, d'un livre à finir avec les colocopines sur Instagram. Donc, j'avais trouvé ça très intéressant. J'avais acheté le livre et euh, ben, ça avance quand même bien. Donc, on va essayer de compter les pages. Il y en arrache. Euh, bon. Je vais prendre des notes pour voir combien il reste de coloriage à terminer dedans. Magic Girls. J'en ai un de pas fait. Deux. Trois. Quatre. C'est un beau livre cartonné. Je trouve ça intéressant. Cinq. Six. 8, 9, moins, 10. Ah, ben, 9! Ah, avec lui, là. Oh, je ne le compterai pas, là, mais d'habitude, je l'ai fait tout le temps. Fait que 9 pages à terminer. Et je ne sais pas, dites-moi ça en commentaire, les amis. Euh, quand que mon livre, je travaille fort dedans et qui achève, hein, j'ai quasiment fini de, de le terminer, ma tranche s'en vient tout le temps briser. On voit que le livre a du millage. Vous euh, voyez ici, là, ça commence à décoller. Donc, dites-moi ça, ça ici, là, la couverture est presque décollée. Donc, dites-moi ça en commentaire si vous vivez la même difficulté que moi. Le mythomorphia. Oh là là! Combien qu'il m'en reste à terminer dans le mythomorphia? Ça va être le fun, mais en même temps, on regarde mes coloriages terminés. En même temps, hein, dans ces livres-là. Donc là, on compte. Et lui, il est quand même bon. La tranche va bien. J'ai travaillé fort. Hein. Donc, un, deux... Juste m'assurer que je suis bien, bien, bien centrée. Et là, là. Ah, c'est mon café qui bloque. Hi, bouton. Attends un instant. OK, ça, c'est pas pire. OK, donc on compte combien qui reste. Ici, on en a deux. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, <rire> 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ça va mal, hein? <rire> 62, 63, 64, 65, 65. Petite chose intéressante qu'une abonnée m'a dit, les petites imagettes de fin, tous les livres qui ont les imagettes de fin, vous pouvez les utiliser pour préparer vos couleurs et faire des tests. Donc, au lieu de garder ces pages-là à ne rien faire, bien, vous pouvez les utiliser pour préparer vos couleurs dans votre coloriage. Euh, le mythomorphia, je vais le surveiller. Moi, j'ai l'édition plume, elle me convient très bien. Je vais le surveiller parce que je veux avoir une deuxième copie. C'est mon livre favori d'entre tous, ou presque. Donc, euh, j'en veux une deuxième copie. Et ce que j'aimerais faire, c'est quand je vais refaire les coloriages que j'ai déjà faits, juste voir hein, si je me suis améliorée avec le temps. Enchanted Faces. Bon, lui, on va l'enlever, il n'y avait pas rapport. Alors, Enchanted Faces, c'est aussi un livre avec, ben, que je voulais finir, hein, finalement. Méchant objectif, hein? franchement, là, des fois, euh, peut-être un petit peu exagéré. Je prends note combien j'ai de colo à terminer. Il va en avoir une plombe. Hein? Ouf. On y va et ça va nous permettre hein, de voir les colos que j'ai fait. Donc encore la même chose, on peut utiliser ces petites imagettes pour positionner des couleurs. C'est intéressant. Donc on part. Hey, ça va bien. Un, deux, trois, quatre, cinq. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais te compter, lui. 12, 13, 14, 15, 16. 8. Oh, qui est beau. Oh. Ça, là, j'aime tellement les couleurs de ça. Oh. Pardon. 18. 19. 20. 21. 22. C'est pas super, c'est pas super. 23. 24. 25. 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32! Ben, c'est pas spé, c'est c'est pas spé. C'est vraiment le mythomorphia, le pire des coquins. Ça, c'était mon objectif en 2019 de terminer un livre de coloriage. Je ne retrouve pas mes objectifs 2019, mais au moins, je m'étais donné comme de finir un livre. Mystique Misfit, vraiment pas un gros livre. Comment qu'il y a d'illustrations? 24 illustrations là-dedans. Hein? C'est vraiment pas long. Très intéressant à comparer de lui que c'est 50. Hein? C'est la moitié de moins. On va le tourner rapidement. J'ai dû le recoller, hein? recoller la tranche quand j'ai eu fini parce que le livre avait mangé de la misère. Hein? Donc, euh, Petit livre, pocket size, très intéressant pour essayer des matériaux, essayer des mix de couleurs. Ici, je m'étais rendu compte que je n'aimais pas 
quand les couleurs des cheveux n'étaient pas reportées dans le visage, je n'aimais pas ça. Hein? Puis on voit que c'est moins intéressant également. Ici, j'avais modifié le visage pour un challenge. Lui, j'avais pris mes couleurs favorites. Lui, j'avais testé l'aquarelle dans le fond avec aucune protection de papier, avec mes petits tombeaux. Ici, j'avais essayé des, euh, des feutres surligneurs hein, avec des stylos gel. Très bel effet. Ici, je voulais juste la rendre super triste. Euh, lui, ben, je commençais à faire les cristaux. Donc là, je me suis pratiquée à travailler sur les cristaux. Lui, ben, j'aime le, les chats. Fait que j'aimais juste faire les chats. Lui, c'était un défi à, de faire les cheveux la moitié rose, la moitié orange. Et je trouvais que ce coloriage-là était extrêmement adapté. Lui, j'ai voulu faire un effet escargot euh, métallique totalement manqué, mais je le trouve beau pareil. Lui, je le trouvais super triste et j'ai voulu faire un, un test de fondu au feutre à alcool dans le fond. Donc, c'est facile de faire des tests quand c'est des petits livres. Lui, je ne l'aimais pas et c'est pour un défi de palette de couleurs que j'ai réussi à le faire. Ben, celle-ci, euh, j'aurais mieux aimé rouge et, euh, et bleu, mais bon. Ici, c'est un test pour faire les fonds. Donc, j'ai pris des stylos gel et j'ai juste tourbillonné tout le tour du fond et j'aime beaucoup l'effet. Ici, ce sont mes deux couleurs préférées, hein, le rose et le bleu pâle. C'est magnifique. Ici, je commence à faire l'effet lumineux avec la réflexion lumineuse et les ombres auxquelles elles sont rattachées. Les serpents, je n'aimais pas ça. Alors, j'ai utilisé encore là un défi palette de couleurs pour réaliser le coloriage. Ici, j'ai fait un effet aurore boréal complètement manqué. Euh, ici, je me suis repratiquée à faire les cristaux. Et là, moi, je ne me laisse pas aller. Aurore boréal, j'ai réessayé de faire le truc. J'ai eu encore de la misère et ce n'est pas réussi à mon goût. Mais ce n'est pas grave, j'ai plein de souvenirs dans ce livre-là et je l'adore. OK. Je remets la photo des objectifs et on regarde si j'ai réussi pas si pire à faire mes objectifs. Donc, moi, il y en a juste un que je n'ai pas réussi à faire comme objectif. Intégrer une galaxie dans un colo en dehors du ciel. Donc ici, je l'avais faite, mais ben, dans le fond, je l'ai faite là. Ouais. C'est en dehors du ciel quand même. Euh, bon, c'est ça, je l'avais fait dans lui. Et est-ce que je l'ai refait dans lui? Ouais, j'ai fait l'aura boréale qui était reportée à l'intérieur. Ben, crime! L'objectif est, est réussi parce que je l'ai fait là. Mais bon, euh, c'est peut-être pas euh, autant que je voudrais. Ben, écoutez, j'ai tout réussi les objectifs hein, euh, de cette année-là. Donc, je suis super contente. Puis, dans le fond, mon objectif numéro 6, c'était vraiment d'avancer mes trois livres à terminer. C'était pas déterminé. Donc, je suis quand même contente, hein? J'ai, je m'étais donné euh, un lousse un petit peu. <rire> On passe à mes objectifs 2021. Donc, les objectifs de l'année qui vient juste euh, ou qui va être sur le point de se terminer. Donc là, j'avais écrit « Avancer mes livres à finir ». Ben, crime, j'en ai rajouté un, Jasmine Beckett Griffith. On va regarder ça. Ensuite, euh, intégrer une galaxie dans un colo non ciel. <rire> OK, je l'avais reporté parce qu'il n'y avait pas été réussi. Euh, objectif 3, utiliser de la pastel à l'huile plus du Mod Podge. L'objectif 4, amadouer mes, euh, les paillettes. Objectif 5, utiliser la couleur brune. 6, faire un fond parchemine. Que ça, je cru là? En tout cas. Parchemine vieilli, super beau. Coloriage avec la source de lumière en bas de la page. Ah oui, je ne m'en rappelais pas. Utiliser les gélatos et les crayons spectrum noir. Et neuf, cultiver le bonheur et la quiétude à l'aide du coloriage. Oh, c'est beau! Alors, alors, alors! On commence avec l'objectif 1. Et je vais mettre la main sur mon jasmine. Ben oui. Jasmine est demandé au département de tournage. Jasmine! Et voilà mon Jasmine Beckett. On va regarder. Donc, j'avais rajouté celui-là parce que c'est trop dans mes préférés Mimi. Alors, ben, on va regarder combien de pages il me reste à faire. Ben, en fait, il y a combien de pages dans ce livre-là? Si tu écris... Jasmine, 55. 
Fait que lui, il y a 55 illustrations dans le livre. On va compter ce que, combien j'en ai fait, parce que j'en ai pas fait tant. Mais je suis contente. Je chiale pas, là. Non, non. Je suis contente. Hop, voilà. Mais c'est parce que j'en ai pas fait tant. Mais aussitôt que j'ai la chance et que je veux faire un coloriage élaboré, je vais dans ce type de livre-là. Donc là, on va avoir la chance de regarder le travail que j'ai fait en que j'ai fait également. Donc, deux. Trois, mais il n'est pas fini. Oh, il y a Bava en arrière. Il là là. Il faudrait que je mette le protecteur en arrière et en avant. Et là là. Ça, c'est triste un peu. OK. À savoir, je vais le savoir pour l'avenir. Hein? Oui, parce que dans le fond, le jaune, je me suis, je me suis aperçue euh, que les feutres à alcool, le jaune, il va venir tacher la page en arrière puis la page en avant, même si j'ai mis un protecteur. Donc, on dirait qu'avec le temps, l'encre vient dépeindre dans l'autre euh, page en arrière. Donc, euh, Colin, hein? Fait que lui, j'ai tout le temps laissé le, le, le protecteur en avant de la page, mais vous voyez ici qu'il y a du jaune également. Bon, là, je suis toute mêlée. Là, je t'ai rendu à 3. 1, 2, 3. Bon, ça, c'est la deuxième fois que je m'aperçois de ça. Faire attention. 3, 4. Ah, puis c'est ça, tant qu'à faire, là. Vous voyez ici que le noir est venu déborder également ici. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Faites attention de toujours bien fixer vos coloriages quand vous avez terminé avec un fixatif pour euh, pastel sec, euh, fusain et... Euh, c'est quoi l'autre? Oui, c'est ça, pastel sec, fusain. Ça va vraiment aider. Vous voyez, le noir a débordé en arrière aussi. Bon, là, je me demande si on ne serait pas mieux de euh, fixer le derrière aussi. Dites-moi ça en commentaire si vous avez ce type de problème-là. Et à part mettre des papiers de séparation, qu'est-ce que vous faites? Je serais intéressée de savoir. Là, je pense qu'on est rendu à 4, 5, 6. Regardez ici aussi, ça l'a fait. 7, 8. Lui, il n'est pas fini. C'est juste ma base. Il me reste les euh, crayons de bois à mettre dessus. 9. 10, il n'est pas fini lui non plus. Hein, il fait partie de, de, des exercices et de la pratique qu'on va faire ensemble. 10, 11, 12, 13, 13. Alors, il me reste 42 coloriages à faire. Ben oui, super, on lâche pas, on lâche pas. Euh, intégrer une galaxie dans un colo non ciel. Donc, je l'ai réussi celui-là parce que, euh, comme je vous ai montré dans la petite bulle, là, je l'ai réussi. Ensuite, utiliser, ut, voyons, utiliser la pastel à l'huile plus le mode poche. Donc, ça, c'est réussi parce que je l'ai fait euh, dans quelques coloriages. Bon, le mode poche, on va passer. Là, moi, j'utilise un fixatif à l'huile. C'est ce que j'essaie. Donc, dans ce coloriage-là, c'est le dernier avec lequel je fais un test. Euh, avec lequel j'ai travaillé les pastels à l'huile soluble, par contre, pour ce coloriage-là. Il est en progression, il n'est pas terminé. Amadouer les paillettes. Eh bien, là, 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 ça, j'ai réussi. Je les ai tellement amadouées que je les ai adoptées. Et je les ai adoptées pas juste un peu, hein? Pas juste un peu, <rire> vraiment beaucoup. Donc, les paillettes, effectivement, euh, très... Ça m'a pris un petit peu de difficulté, on dirait, pour casser la glace. Puis après ça, là, c'est parti, mon kiki. Euh, moi, au départ, hein, j'étais une artiste qui faisait des toiles de peinture à l'huile et aquarelle. Donc, mettre de la paillette sur des peintures à l'huile, c'est pas possible. 
Donc, voici ici le premier colo où j'ai amadoué hein, les paillettes. Et ensuite, j'ai utilisé mon Enchanted Faces pour m'amuser. Encore là, celui-ci, j'ai fait un rattrapage dessus parce que je n'avais pas mis assez de paillettes. Celui-ci, j'en avais mis juste dans les ailes. Donc là, hein, je m'amuse, je m'amuse. Les paillettes, les stylos gel. J'en ai tout à... Ah oui, j'en ai mis ici dans mon coquillage. Ça, c'est de la colle euh, nacrée. Donc, je vous ai fait un petit DIY. Hein, comment faire ce, la, la colle nacrée avec ou sans... Et avec et ou sans paillettes. Voilà. Donc, vous avez deux vidéos DIY de fait sur l'école à paillettes et je vous en prépare un troisième. Parce que finalement, moi, j'aime ça au bout. Puis j'aime avoir des couleurs personnalisées. J'en ai pas fait d'autres avec les paillettes dans ce livre-là. Donc, voilà. Moi, j'ai des cols à paillettes personnalisées. Très bonnes astuces hein, pour les créer. Donc, euh, voilà. Les créer, créer, oui, <rire> comment les créer gratuitement, gratuitement en plus avec le matériel qu'on a déjà à la maison, donc très intéressant. Ensuite, réussi à madouer les paillettes. Utiliser la couleur brune, oh là là, là là, là là, là là, ben oui, là on va rester dans ces livres-là parce que, euh, ils sont disponibles les autres sont comme loin. Donc oui, la couleur brune, c'est une couleur que j'avais très peur d'utiliser. Donc maintenant, je l'utilise vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et j'adore ça. Et je continue à travailler avec cette couleur-là. J'en ai fait un ici d'ailleurs, qui est une base. Je veux venir appliquer de la couleur par-dessus. Donc je continue à travailler avec cette couleur-là. Euh, ici, j'en ai fait un qui est tellement lui, là. Qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Vous voyez, ça, c'était mes couleurs de feutre alcool de base. Ensuite, je suis venue mettre mon fixatif Mod Podge en spray mat. Et j'ai terminé avec l'aquarelle euh, Prima Vintage et les crayons de couleur Derwent Drawing. Ces deux euh, matériaux-là vont très bien ensemble. C'est le même style de couleur. Donc, Derwent Drawing et la palette Prima. Euh, vintage. Ouais, ça c'est ça, vintage. Pastel, vintage. Attends un instant, rustique. Je vais vous la mettre à l'écran, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas, ces deux euh, types de matériel-là vont très bien ensemble. Donc oui, j'ai travaillé fort et je suis très contente. Faire un fond en parchemine vieilli, donc techniquement en parchemin, je ne l'ai pas fait. Bon, j'ai essayé, j'ai manqué mon coup la vie. Donc, je ne l'ai pas réessayé. Numéro 7, coloriage avec la source de lumière en bas. Ouais, ça, euh, ça, je ne l'ai pas fait. C'est comme si ce que je voulais faire, en fait, c'est vraiment... Hey! <rire> Voyons. <rire> Je m'excuse. <rire> donc, c'est comme si j'aurais fait un fond ténébreux, donc très foncé, et mettre ma source de lumière comme s'il y avait une lampe de poche en bas puis qui illuminait tout les, le visage, mais par en bas. Donc, c'était un défi que je m'étais donné et je ne l'ai pas fait. Je l'ai oublié. Voilà. Utiliser les gélatos, hein? Oui, j'ai réussi. Et les crayons Spectrum Noir, je les ai utilisés puis je les haïs toujours. Donc, c'est non pour moi Spectrum Noir. Euh, point 9. Cultiver le bonheur et la quiétude à l'aide du coloriage. Ça, j'ai réussi avec vous. Et je pense qu'on on s'est partagé cette, ce bonheur-là euh, ensemble via les commentaires, via les travaux qu'on a fait ensemble, les coloriages en commun qu'on a fait. Donc ça, je pense c'est réussi. Donc maintenant, on va passer. Qu'est-ce que je fais en 2022? Euh, Qu'est-ce qu'on fait en 2022? Premièrement, en commentaire, dites-moi, vous, est-ce que vous, vous faites ça des listes d'objectifs? Moi, j'aimerais ça savoir, puis si oui, ben écrivez-moi c'est quoi les objectifs, hein? Moi, je suis certaine que la communauté de Simone Collard va être intéressée de lire vos objectifs, ça peut nous donner des idées également, hein? 
pour euh, nous faire nous-mêmes des objectifs ou changer certains objectifs parce qu'on en trouve des plus jolis. Donc, on va faire la liste ensemble hein, de mes objectifs 2022. Bon, objectif 2022. Donc, en 2020, j'avais six objectifs. En 2021, j'en avais neuf objectifs. OK, euh, 2022, juste pour voir qu'est-ce que... On va y aller à 10 objectifs. 10 objectifs, on va se laisser des marges de manœuvre et... Euh, je pense que je vais rechercher tous les objectifs que je n'ai pas atteints et je vais les reporter. On va prendre ça facile. On ne s'excite pas avec ça. Donc, je reprends euh, le 2020. Tuto Ombre Lumière, c'est fait. Intégrer, bon, intégrer une galaxie dans un colo hors ciel. Ça, ça m'intéresse. Je veux le refaire parce que je trouve ça tellement beau. Faire des bulles de couleur dans un coloriage monochrome gris ou brun. Euh, ça, je veux le refaire. J'aurais aimé ça le refaire. Ah, j'aimerais, je vais le réécrire. J'ai trouvé ça le fun à faire. On le note. Numéro 3. Euh, oui, c'est ça. Numéro 2, faire des bulles de couleur. Mais j'écris sur fond foncé. On s'en fargera pas avec les couleurs, là. Utiliser mes gélato. Bon, je vais le noter, mais sec. Pour faire comme notre copine nous a écrit en commentaire. Euh, L'objectif 4. Euh, présenter, avancer, trois livres à terminer. Bon. On avait dit qu'on faisait combien d'objectifs? 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Euh, L'objectif 9, avancer. Mais livres à terminer. Les livres à terminer. Est-ce que j'en mets plus? J'ai le Mythomorphia, le Magic Girls, le Enchanted Faces, puis le Jasmine Beckett. Ouais, je vais enlever le Jasmine Beckett, ça n'a pas de sens. Ça, c'est quasiment impossible. Le Mythomorphia, je veux le garder, ça fait deux ans que je suis dessus. Magic Girl, ça, je me choque, là, puis je te finis ça d'une fin de semaine. Hein? Mais j'aime pas ça me choquer. Moi, j'aime ça prendre mon temps. Enchanted Faces, on le garde. Donc, seulement trois livres, ça va déjà être bien. Ensuite, on relit. Avancer mes livres affinés. Intégrer une galaxie. Utiliser de la pastel à l'huile. Amadouer les paillettes. Et ça, c'est vraiment plus que réussi. Puis grâce à Zazu en couleur d'ailleurs, qui m'a donné le goût de persévérer. Euh, utiliser la couleur brune. Faire un fond parchemin vieilli. Ça, faut que je le note. Faire un fond... Parchemin vieilli. Ensuite, ensuite, euh, la source de lumière en bas de la page. C'est intéressant, je le renote. Utiliser les gélatos et les spectrums noirs, ça, on oublie ça. Cultiver le bonheur et la quiétude à l'aide du coloriage. Et la 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 la. Ça, c'était vraiment beau. Qu'est-ce que je pourrais bien cultiver? La connaissance. La connaissance, l'amitié. Et on garde le bonheur. Grâce au coloriage. Voilà! Là, il manque un, deux, trois objectifs. Donc là, dans le fond, hein, si on ne reporte pas les objectifs, ça m'en donne juste trois nouveaux. Moi, je trouve que c'est adéquat. Hein, Ce n'est pas exagéré. Je réfléchis, je réfléchis à ça, là. OK. J'ai trouvé deux objectifs et la troisième, je ne suis pas sûre de le dire, là, je, je me questionne. Donc, premièrement, euh, pour ma... Ben, en fait, ce n'est pas pour ma copine, mais c'est euh, en lien avec ma copine Séverine, avec laquelle on, on, j'ai communiqué souvent, et l'aquarelle. Donc, moi, ce que je veux pratiquer, c'est l'aquarelle et l'utiliser de façon plus diluée. 
Donc, que ce soit de l'aquarelle, de la pastel à l'huile aquarellée, peu importe. Je vous remonte ici, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, moi, l'effet très pâle, discrète, délicate et douce sur le papier. Moi, je suis plus quelqu'un euh, qui appose beaucoup de couleurs, euh, des couleurs flashy et euh, quand même agressives, là, on va se le dire, là, quelque chose de punché. Donc, pratiquer ça, je trouve ça beau quand je regarde les illustrations des coloristes, mais j'ai beaucoup de misère à le faire. Donc, le point numéro 7, ça va être rotation de toutes mes gammes de crayons. Je me suis rendu compte avec le défi de ma copine Bulle d'Arc-en-Ciel qu'il y a beaucoup de, de mes crayons de couleur que je n'ai pas utilisé beaucoup cette année. Donc, je me ferai peut-être une liste avec toutes mes gammes de crayons pour pouvoir vraiment faire une rotation parce que chaque gamme de crayons est particulière, a sa façon de travailler propre et c'est intéressant de s'ajuster, de travailler avec des nouveaux crayons. Donc, ça donne des défis. Et le point numéro 8, est-ce que je vous le dis, ça me gêne un peu. Euh, je vous le dis-tu? <rire> je vais vous le dire, là, mais dites-moi en commentaire si euh, vous aimez le projet parce que ça me gêne énormément. Je vais le dire vite, 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 là. J'aimerais ça faire un livre de coloriage. Voilà, c'est dit. J'en parle plus. Dites-moi en commentaire si vous aimez le projet. Ça me gêne beaucoup. Euh, voilà. Chut. Donc, ça complète. Je vais écrire juste « livre » ici. Voilà. Ça complète mes objectifs. Donc là, il nous reste un point à voir ensemble. Hein? Mes recommandations. Ben oui mes recommandations face à quoi? Face aux objectifs. Si vous êtes quelqu'un qui est très stressé, qui vivait beaucoup d'anxiété face au coloriage, on oublie ça les objectifs. Vous pouvez vous écrire deux objectifs de... Euh, comment dire? Deux objectifs. Le premier, hein, de cultiver le bonheur et la quiétude à l'aide du coloriage. Ça, c'est un objectif qui est très important. Et moi, c'est ça que m'apporte le coloriage. Et puis, l'autre objectif, c'est de euh, forcer courage, point. Hein? De, de, ça prend du courage d'attaquer des livres, ça prend du courage d'attaquer des nouvelles techniques de coloriage. Moi, le mythomorphia, là, juste pour vous donner une idée, je vous présente mon premier coloriage pour adultes que j'ai fait dans un livre officiel. Ça m'a pris un an le faire. Je vivais des choses très difficiles dans ce temps-là. Et voilà, ça m'a pris un an le faire. Il y a beaucoup de doudos. C'était compliqué pour moi. Je ne savais pas que, par quel bout le prendre. Donc, hein, de la force, du courage. Je trouve que c'est un bon objectif. Bon, pour les gens qui sont comme moi, qui aiment avancer dans l'art, se pratiquer, se développer, travailler pour s'améliorer, ben oui, les objectifs, c'est une excellente manière de se garder en tête des choses qu'on veut travailler et de les faire au courant de l'année. Donc moi, je ne vous conseille pas de vous éparpiller dans beaucoup d'objectifs. Je vous donne comme exemple l'ombre et la lumière. Moi, c'est encore quelque chose que je travaille et ça fait deux ans que je travaille ça, moi, les ombres et la lumière. Je ne lâche pas le morceau. Dans plusieurs de mes coloriages, je vais appliquer les techniques. Je fais des petites recherches. Je vous fais des tutoriels. On partage les informations ensemble. Hein. Donc, ne vous donnez pas 4-5 gros objectifs comme ça. Euh, ça, ce n'est pas facile comme moi actuellement. Je veux travailler l'effet vitre, l'effet vert. Je veux travailler les ciels... Euh, pas... Ouais, les ciels galaxies, ça, je, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Les aurores boréales, je veux le travailler. J'ai eu beaucoup de difficultés, donc j'ai quelques petits points comme ça que je veux faire, mais je ne le mets pas en objectif parce que là, au lieu de devenir euh, un loisir agréable, ça va devenir une charge de travail, donc il ne faut pas. Et vos objectifs, notez-les, prenez, euh, envoyez-les en story, puis gardez-les dans vos références. Euh, C'est intéressant, en story, ça s'efface après euh, ces 24 heures, je pense. 
et vous le gardez dans vos petites bulles de référencement. Comme ça, bien, vous allez pouvoir facilement mettre la main sur vos objectifs et revisiter si vous avez une panne de coloriage ou vous avez la flemme à aller relire vos euh, objectifs. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, hein, super important. Mettez-moi un petit pouce si vous souhaitez m'encourager. Donc, sur ce, je vous dis bon colo à tous. Une très bonne année 2022. Yeah! On colorie ensemble. Hein? La chaîne de Simone Color. Écoute, on est rendu beaucoup d'abonnés. On est plus de 2000 abonnés. Je vous remercie. Je vous souhaite la santé, des livres de coloriage et des crayons. Bye, bye!